，没演技就是没演技，别说什么未来可期。号称面瘫的倪大红，仅凭一个眼神就让对面的撒贝宁差点接不住戏。还记得第一个镜头，我上去喊先生，然后他抬起眼睛看着我，我就那一个眼神，你要接不住就完了。本能的你就想躲闪，因为那种眼神太有力。二零二一年，央视大型文化节目《典籍里的中国》轰动全网。倪大红饰演的九旬老者福生，仅仅只用一个回眸，就将历史的沧桑和厚重感诠释得淋漓尽致。作为国家著名话剧演员，凭借苏大强一角爆红后，倪大红再次用实力给观众交上了满意的答卷。从卑微懦弱的小市民，到霸道果敢的企业大佬，从内敛低调的小商贩，到狠毒狡猾的大。大毒枭倪大红老师真正做到了千人千面。从我们第五代导演开始，大红就一直是我们的御用演员。可鲜少有人知道，如今的他有多风光，曾经的他就有多狼狈。一九六零年，倪大红出生于哈尔滨市，刚开始父母给他起名倪小孩，结果看着自家儿子略显成熟的脸蛋，夫妻俩觉得这个名字多少有点草率，最终给儿子改名为倪大红。果然，起名字也是个玄学。可折腾了大半辈子的倪大红都没能大红大紫，年近六旬才迎来自己的高光时刻。因为父母都是知名话剧演员，倪大红从小就立志成为一名优秀的演员，而父母看着他。歪脖耸肩的佝偻身材，苦口婆心的劝他当一名电工或者木匠。可不死心的倪大红果断报名了中央戏剧学院，结果初试就被刷了下来。接着，倪大红报考了上海戏剧学院和解放军艺术学院，依旧惨遭淘汰。直到一九八二年，中央戏剧学院恰好有一个喜剧演员名额，长相极具特色的倪大红直接被招了进去。这是倪大红第一次吃到了丑的红利，但因为长得太着急，大学里的倪大红直接被学生们认成烧锅炉的。大爷，刚上学，他们以为我是烧锅炉的。而他拿到的角色也大多是父亲、爷爷等老一辈角色，甚至在《大明王朝一五六六》里扮演的还是八十岁高龄的严嵩。据说当时全剧组人员都揪着心，生怕他年老体衰，一个不注意磕在了地上。可彼时倪大红才四十七岁，即便如此，倪大红依旧珍惜每一个演出机会，因为他始终谨记老师的那句话：“小演员没有小角色，只有小演员，没有小。”好在功夫不负有心人。有次上完形体课，倪大红戏瘾突发，直接整了段醉拳，销魂的舞步瞬间吸引到旁边的大导演谢晋。于是倪大红成功参演电影《高山下的花环》里段宇国一角。电影一经上映，就引起巨大轰动。一向颜值欠费的倪大红也终于迎来了自己的银幕首秀。于是那个因长相自卑的倪大红彻底支棱了起来，顶着两个标志性大眼蛋开始挑战不同的角色。先是在情景喜剧《我爱我家》中饰演傻子。哪儿啊？河北沧州胡家庄，你到那儿一打听，阿大。大傻子，那就是我。之后凭借精湛演技获得张艺谋的赏识，成功出演了《活着》里的龙二一角。然而，真正让倪大红爆火的，还得是《都挺好》里的苏大强